ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയുടെ ബേസിൽ സോളിഡ്സിനെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെയും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എന്തിൽ കാണപ്പെടുന്നത് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിന് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം കണ്ടക്ടേഴ്സ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ടു ടെൻ ഡേസ് ടു സെവൻ ആണ് ഹൈ വാല്യൂ ആണ് എന്ത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനോ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ട്വൻറ്റി ടു ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് ടെൻ ദർ ഇസ് വെരി ലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഇസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടെൻ ഡേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഡേസ് ടു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് റേഞ്ച് ദെൻ ദസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വൈ ദ ഡിഫർ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ദിസ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ബാൻഡ് തിയറി ബാൻഡ് തിയറി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയിൽ കണ്ടക്ടേഴ്സിനും ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിനും സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനും എന്തുകൊണ്ട് ഡിഫറൻസ് വരുന്നു എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ ആദ്യമായിട്ട് ബാൻഡ് തിയറി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ബാൻഡ് തിയറിയിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ലിതിയം മെറ്റൽ കണക്കിലെടുക്കുക ലിതിയം മെറ്റൽ ലിതിയം മെറ്റലിൽ എന്തുണ്ട് ധാരാളം ലിതിയം ആറ്റംസ് ആണുള്ളത് ലിതിയം മെറ്റലിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ലിതിയം ആറ്റംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ലിതിയം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്കറിയാം അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ വൺ എസ് ടു ടു എസ് വൺ ടു പി സീറോ കൂടെ അവിടെ എഴുതി കാണിച്ചു കാരണം ഒഴിഞ്ഞ ഒരു ലെവൽ ടു പി ലെവൽ തൊട്ടപ്പുറത്തുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം വേക്കൻ്റ് ഓർബിറ്റിൽ അപ്പുറത്തുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഈ ടു എസ് എന്നുള്ള ഓർബിറ്റൽസ് വാലൻസ് ഓർബിറ്റലാണ് ഈ വാലൻസ് ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാ ലിതിയ മാറ്റത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതെ നമ്മൾ ലിതിയ മെറ്റലിൽ കുറേ ലിതിയ ആറ്റംസ് ഉണ്ട് എല്ലാ ലിതിയം ആറ്റങ്ങളിലും ഈ വാലൻസ് ഓർബിറ്റിലായ ടു എസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഓരോ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഹാഫിൽ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസ് എല്ലാ ലിതിയ ആറ്റത്തിലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ലിതിയ മാറ്റം കൂടി ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ലിതിയ മാറ്റത്തിൻ്റെയും ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഹാഫിൽ ടു എസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഒരേ എനർജിയിലായിരിക്കും ആ ലെവൽസ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഒരു ബാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ആ ബാൻഡാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് വാലൻസ് ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ഈ വാലൻസ് ഷെല്ലുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആ വാലൻസ് ബാൻഡും ഹാഫ് ഫിൽഡായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഏതൊരു മെറ്റ് സോളിഡിനും ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡും ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് ബാൻഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി അല്ലേ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ലെവൽ ഇലക്ട്രോൺ ഇരിക്കാൻ പറ്റും ആ മെറ്റലിൽ ആ ഇല എലമെൻറ്റിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ലെവൽ അത് ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന ബാൻഡ് അപ്പോൾ ഇനി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ലെവൽ അതായത് ഈ എസ്സിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഏറ്റവും ആദ്യം എത്താൻ പറ്റുന്ന ലെവൽ അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇല്ലാത്ത ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ബാൻഡ് അതാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെഫിനേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ദ വാലൻസ് ബാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ദ ഹയ്യസ്റ്റ് ഒക്യുപ്പായിഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ലോവർ എനർജി വാട്ട് ഈസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദ ലോവസ്റ്റ് അൺ ഒക്യുപ്പായിഡ് എനർജി ബാൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഹയർ എനർജി അപ്പോൾ ഇതിന് ക്ലിയറായി ഹയ്യസ്റ്റ് ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ഒക്യുപ്പായിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഏറ്റവും എനർജി കൂടിയ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള എനർജി ബാൻഡാണ് വാലൻസ് ബാൻഡ് അത് എനർജി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിനേക്കാൾ അതിന് കുറവായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറഞ്ഞ ലോവസ്റ്റ്
എങ്കിൽ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ധാരാളം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള ഒരു സോളിഡ് ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ചെറിയൊരു കണ്ടക്ടിവിറ്റിയെ കാണിക്കുള്ളൂ അതായത് അത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കും ഇതാണ് ബാൻഡ് തിയറിയിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏതൊരു സോളിലും രണ്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡ് താഴെയും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മുകളിലും ആയിരിക്കും എനർജി പ്രകാരം അത് നമ്മൾ എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇ ജി ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ള സോളിഡുകളെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാലും എത്താൻ പറ്റിയാലും മതി ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് അപ്പോഴും അത് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാൻഡ് തിയറിയിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ കാറ്റഗറിയും എടുത്ത് പഠിക്കാം അതായത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ ഓരോ കാറ്റഗറിയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം എന്താ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇതാണ് എനർജി ആക്സസ് ഇത് ഹയർ എനർജി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇത് ലോവർ എനർജി ബാലൻസ് ബാൻഡ് ലാർജ് എനർജി ഡിഫറൻസ് ഇത് എനർജി ഡിഫറൻസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കവർ ചെയ്ത് പോകണം എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഇൻസുലേറ്റർ ആയിരിക്കും നേരെ മറിച്ച് കണ്ടക്ടർ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ കണ്ടക്ടർ കേസ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് മെറ്റാലിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും അങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കാരണം ഈ നീലഭാഗം കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലും ഉണ്ട് ബാലൻസ് ബാൻഡിലും രണ്ടിനും കൂടി കോമൺ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓർ ദ ഇ ജി ഓർ ദ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇലക് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ദഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗുഡ് കണ്ടക്ടർ ഇനി നമുക്ക് സെമി കണ്ടക്ടർ നോക്കാം സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ബാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൻ്റെയും പൊസിഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം ചെറിയ എനർജി ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ഇതാണ് ഇത് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൽ ഇൻ്റർമീഡിയേറ്റ് ആണ് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും കാരണം ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഓവർകം ചെയ്ത് ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസിന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും ചെറിയൊരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി കാണിക്കും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുത്താൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി കിട്ടി അവ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഈ ചിത്രത്തിന് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് മുകളിലും ബാലൻസ് ബാൻഡ് താഴ്ത്തു വരയ്ക്കണം എന്നുള്ള പ്രത്യേകത ഗ്യാപ്പ് കൂട്ടി വരച്ചാൽ അത് ഇൻസുലേറ്റർ കുറഞ്ഞ് വരച്ചാൽ സെമി കണ്ടക്ടർ അത് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വരച്ചാൽ അത് കണ്ടക്ടർ ഇതാ ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചിത്രം ഇത് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ചിത്രം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്ലൂ കളർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഈ കളേഡ് അല്ലാത്ത വൈറ്റ് സ്പേസാണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇത് കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് ലാർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർബിഡൻ എനർജി സോൺ ലാർജ് ആണ് എം ഇത് ഇത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഇത് ബാലൻസ് ബാൻഡ് ഇത് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എനർജി ഡിഫറൻസ് കുറവാണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിത്രം ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വരച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രം ഈ ചിത്രം നിന്നിട്ട് അത് ഏതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം ആണ് ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ എനർജി ലെവൽ ഡയഗ്രാം എന്നാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പറയാം അതിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതാ അപ്പോൾ കണ്ട മനസ്സിലാവും ബാൻഡ് ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കാൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗം രണ്ടിനും കോമൺ ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും ബാലൻസ് ബാൻഡും കോമൺ ഏരിയ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അത് ഇ ജി സീറോ ആണ് അതാണ് എനർജി ആക്സസ് വരയ്ക്കാനും എനർജി നിന്നും എഴുതാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്തത് ഇൻ ഇൻസുലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ
അങ്ങനെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചേർത്ത് നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആഡ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാം എന്തിൻ്റെ സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി രണ്ട് തരം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കാത്ത സെമി കണ്ടക്ടറും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്ത സെമി കണ്ടക്ടറും അപ്പോൾ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കാത്ത സെമി കണ്ടക്ടർ അതായത് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ദ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ സിലിക്കൺ ആണെങ്കിൽ സിലിക്കൺ മാത്രം ജർമ്മനി ആണെങ്കിൽ ജർമ്മനിയും മാത്രം വേറെ ഒന്നും അതിലേക്ക് ആഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് പ്യുവർ സിലിക്കൺ പ്യുവർ ജർമ്മനി നമുക്കറിയാം സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് പതിനാലാം ഗ്രൂപ്പാണ് സിലിക്കണും ജർമ്മനിയൊക്കെ അതാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നുള്ള വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന എലമെൻസ് അതിലുള്ളത് അപ്പോൾ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ഒരു മാർഗം ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയിട്ട് കൂട്ടാം അപ്പോൾ ബാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ജമ്പ് ചെയ്യും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും ഇനി വേറൊരു മാർഗമാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ചേർത്തിട്ട് ഇൻട്രൻസ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാം അപ്പോൾ അത് എക്സ്ട്രൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കാത്തതിന് ഇൻട്രൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്നും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തതിന് എക്സ്ട്രൻസ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്നും പറയും ആ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് വീണ്ടും പറയുകയാണ് ഏതാണ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർട്ടീൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ സെമി കണ്ടക്ടർ അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ ഒന്നുകിൽ ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ നിന്ന് എലമെൻസിന് ചേർക്കാം ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ പെടും അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അത് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഉള്ള ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മുടെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറായി മാറും അല്ല തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പിലെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറായിട്ട് മാറും തേർട്ടീൻ ആണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഇതാ എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ആണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പറയുന്നത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഏതാണ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എലമെൻറ്റ് അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫിഫ്റ്റീൻ നൈട്രജൻ ഫോസസ് ആർസനിക് ആൻഡോണി ബിസ്മത്ത് അതിൽ ആർസനിക്കും ഫോസസും ആണ് ഇവിടെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിലിക്കണിലേക്കോ ജർമ്മനിയത്തിലേക്കോ ആഡ് ചെയ്യാം അതായത് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ചിത്രം ഇത് സിലിക്കൺ ആണ് സിലിക്കൻ്റെ ക്രിസ്റ്റലാറ്റിസ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഓരോ സിലിക്കണും വാലൻസി ഫോർ ദ സിലിക്കണുക്ക് വാലൻസി ഫോർ ഫോർ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഫോർ കോവൽ ബോൺസ് ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല അതിൽ പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഇങ്ങനെ ഇനി ഡോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതായത് പാഴ്സനിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ചേർത്തു എങ്കിൽ ഈ ഒരു സിലിക്കൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഒരു സിലിക്കൺ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സിലിക്കണിനെ അവിടെ മാറ്റിയിട്ട് അവിടെ ആഴ്സനിക്ക് വരും ഇമ്പ്യൂരിറ്റി കുറച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ആഴ്സനിക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആഴ്സനിക്കിന് ഫൈവ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫൈവ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഫോർ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഫോർ ബോൺസേ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ഇതാ ഫോർ ബോൺസ് മാത്രമേ ആഴ്സനി ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആണ് മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ക്രിസ്റ്റലാറ്റസിൽ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റിക്ക് സഹായിക്കുന്നത് സിലിക്കണിനെ ഗുഡ് കണ്ട കുറച്ചുകൂടി ഇൻ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അത് കുറേ കൂടി കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോൺസ് വഴി ഇവിടെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഇത് എൻ ടൈപ്പ് സിലിക്കൺ അല്ലെങ്കിൽ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഇനി നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടാക്കാൻ എന്താണ് ചേർക്കുക ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീനിലെ ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് തേർട്ടീൻ മീൻസ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെഫിഷ്യൻ്റ് എലമെൻറ്റ് ആണ്
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതാ ഇത് കണ്ടാൽ മെസ്സേജ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ചിത്രമാണ് ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് സിലിക്കൻ്റെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ഒരു കവാലൻ ബോണ്ടാണ് ആകെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എല്ലായിടത്തും കാണാം എല്ലാ സിംഗിൾ ബോണ്ടും കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്റ്റലാണ് ആഴ്സനിക്ക് വന്നപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് ആയി മാറി സിലിക്കൺ എൻ്റെ ഒരു സിലിക്കൻ്റെ പകരം ഒരു ആഴ്സനിക്ക് ചേർത്ത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറാണ് ഫോം ചെയ്തത് ആഴ്സനിക്ക് വന്നപ്പോൾ എന്താ മാറ്റം ഇത് നാല് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തു പിന്നെ ആഴ്സനിക്കിന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എക്സസ് ആയിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ആ വരച്ച് കാണിച്ച ഇലക്ട്രോൺ മൊബൈൽ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ആഴ്സനിക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും ഇവിടെ ഒരു ആഴ്സനിക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ വരും അങ്ങനെ എത്ര ആഴ്സനിക്ക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി വരുന്നു അതനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂടും അതാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി ഇവിടെ ബോറോൺ ചേർത്തു അതേ സിലിക്കണിലേക്ക് ബോറോൺ ചേർത്തു ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ബോറോൺ ചേർത്തപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി നാലാമത്തെ ബോണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബോറോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാനില്ല ഇനി അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഹോൾ അല്ലെങ്കിൽ നോ ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ളൊരു പൊസിഷൻ വന്നു അതാണ് നമ്മൾ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് പി ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ പറയാം തേർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ഡോപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടറാണിത് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടർ അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയില്ല അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് ആൻഡ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടറും എക്സ്ട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടർ എന്താണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എൻ ടൈപ്പ് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഡയോഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഡയോഡ് റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക അതുപോലെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എൻ പി എൻ പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡിറ്റക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം സോളാർ സെല്ല് സോളാർ സെല്ലിൽ ഫോട്ടോ ഡയോഡാണത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സെല്ലാണ് അതിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡയോഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസിന് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് സിലിക്കൺ ജർമ്മനിയാണ് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞത് അല്ലാത്ത എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഇൻസുലേറ്റേഴ്സിന് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെയാണ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുക തേർട്ടീനിലെയും ഫിഫ്റ്റീനിലെയും എലമെൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് പോലെയുള്ള എലമെൻസ് ഒരു റവല്യൂഷണലൈസ് ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിൻ്റെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഈ കാഴ്സനി ഗാലിയം ആഴ്സനൈഡ് എന്നുള്ള കോമ്പൗണ്ടിനുണ്ട് അതുപോലെ ട്വൽവും സിക്സ്റ്റീനും എലമ ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട്സ് സിങ് സൾഫൈഡ് സി ഡി എസ് ഇതിനും കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇതാ ടി ഐ ഒ സി ആർ ഒ ടു ആർ ഇ ഒ ത്രീ ഒക്കെ മെറ്റൽ പോലെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അത് നല്ലൊരു കണ്ടക്ടറാണ് ഇനി വി ഒ വി ഒ ടു വി ഒ ത്രീ ടി ഐ ഒ ത്രീ ഒക്കെ മെറ്റലാവും ഇടയ്ക്ക് ഇൻസുലേറ്റർ ആവും എന്ത് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ മാറുന്ന വെച്ചിട്ട് അപ്പം ചില ടെമ്പറേച്ചറിൽ മെറ്റൽ കണ്ടക്ടറാണെങ്കിൽ വേറെ ചില ടെമ്പറേച്ചറിൽ അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കും അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് ആണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഓൾ